anytime someone mentions Gambia, eh bien, lorsqu'on parle de Gambie, à chaque fois, on fait référence, on, on pense au nom du président Yaya Jame. Des élections doivent se tenir cette année dans ce pays en décembre. Mais rassurez-vous, nous ne parlons pas du tout de politique aujourd'hui. Nous échangeons plutôt avec Yaya Mohamed Ba, il est le président exécutif de Tourism for All, en, en français Tourisme et pour tous. C'est une organisation spécialisée dans la fourniture de services pour touristes handicapés. Et eh bien, à suivre également la rubrique euh, Travel de Afolake Oying Loye. Mais avant, nous avons échangé avec Yaya Mohamed Ba. Nous lui avons demandé quel type d'activité était prévue pour les touristes handicapés qui décident de visiter la Gambie. Écoutez la réponse. Nous mettons de nombreux services à la disposition des personnes handicapées qui viennent en Gambie. Par exemple, nous les aidons à réserver des chambres à l'accès facile et en plus de cela, nous nous mettons, nous mettons à leur disposition pour leurs différents déplacements des véhicules. On leur permet de se rendre en ville. Ils ont également la possibilité de découvrir de nombreux sites du pays. Si les touristes ont envie d'aller à la rencontre des populations locales, nous leur facilitons la tâche en leur cherchant des guides confirmés. Par exemple, si quelqu'un veut visiter des réserves naturelles, des places historiques, très loin des zones urbaines, nous sommes à leur disposition. Nous pouvons même organiser des séjours au Sénégal, puisque nous sommes très près du Sénégal. Donc c'est un service vraiment complet que nous leur offrons. Nous avons également demandé à Yaya Mohamed Ba s'il y avait des politiques particulières pour l'accueil des personnes handicapées. Écoutez sa réponse. Tout à fait. Il y a des mesures gouvernementales particulières concernant le tourisme pour personnes handicapées qui souhaitent visiter la Gambie. Et bien évidemment, elles tiennent compte du bien-être du client. On veut s'assurer qu'ils repartent de la Gambie avec de beaux souvenirs. Et pour ce faire, nous travaillons en lien très étroit avec les autorités. Notre organisation fournit son expertise au gouvernement pour être sûr que les, différents, euh, les différentes politiques soient appliquées. Bien évidemment, nous ne nous occupons pas seulement des personnes qui ont des difficultés pour se déplacer, mais aussi des personnes âgées, des seniors qui sont intéressés par la Gambie. Les recherches ont établi que les personnes d'un certain âge ont besoin d'être accompagnées pour profiter véritablement de leur séjour touristique. Elles sont donc les bienvenues dans notre pays. Now we have people with disabilities. Pour terminer, comment procéder si on veut se rendre en Gambie, si on est handicapé Quel conseil, quel conseil donneriez-vous En principe, vous devez d'abord nous envoyer un mail et, et nous donner des détails sur votre handicap et le type d'hôtel dans lequel vous souhaiteriez être logé. Et il y a de nombreux hôtels pour accueillir des gens avec une motricité réduite. Nous avons un large réseau de nombreux partenaires comme l'autorité gambienne du tourisme qui est très utile, ainsi que l'association gambienne des hôtels. Voilà, c'était Yaya Mohamed Ba qui nous parlait des initiatives de tourisme en Gambie.